ഹലോ ഡിയേഴ്സ് അസ്സാം വലൈക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ചാൻസ് വേൾഡ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഇന്നൊരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് വ്ളോഗാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ കുറച്ച് റെസിപ്പീസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ഒരു പൊറോട്ടയുടെ റെസിപ്പി അതായത് വളരെ പെട്ടെന്ന് കുഴക്കൊന്നും ചെയ്യാണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഞാനിതിൽ കാണിക്കുന്നത് പിന്നെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു ഒന്നര കിലോ മൈദയാണ് ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ പിന്നെ ഞാനിത് എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള സമയത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്തതാണ് അപ്പം എൻ്റെ ഉമ്മയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ ഒന്നര കിലോ മൈദയ്ക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് കോഴിമുട്ടയാണ് വേണ്ടത് കേട്ടോ രണ്ട് കോഴിമുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് ജസ്റ്റ് നടുവിൽ സെൻറ്ററിൽ ഇതുപോലെ ഒരു കോഴി പോലെ ആക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പം ഇത് തലേ ദിവസം രാത്രിയാണ് നമ്മൾ കിടക്കാൻ പോകുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ ആയിട്ടാണ് ഇത് കുഴച്ച് വെക്കുന്നത് കേട്ടോ എന്നിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെയാണ് നമ്മളിത് പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അങ്ങനെയാണല്ലോ സാധാരണ ചെയ്യാറ് നമ്മൾ ഇനി അതിൽക്ക് ഒരു നാരങ്ങയുടെ നീര് അത് ഇതുപോലെ സ്ക്വീസ് ചെയ്തിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ നെയ്യാണ് അതൊന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ചൂടോട് കൂടി തന്നെ ഇതിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു ഒരു ഗ്ലാസ് പാല് വേണം അതും ചൂടാക്കിയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം റെഡി ആക്കിയിട്ട് ചൂടാക്കാൻ വെച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് ആ ചൂടോട് കൂടി തന്നെ ഇതിൽ വെക്കണം അതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് കേട്ടോ പിന്നെ സാധാരണ നമ്മുടെ വെള്ളം അല്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം വേണ്ടി വന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു പാകം അനുസരിച്ച് കുഴച്ച് വരുമ്പോൾ എത്രത്തോളം വെള്ളം വേണം അതിനനുസരിച്ച് സാധാരണ നോർമൽ വാട്ടർ അല്ലേ അത് സാധാ വാട്ടർ അത് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക അതിന് നന്നായിട്ട് ജസ്റ്റ് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരുപോലെ ആക്കിയെടുക്കുക ഇപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കുറച്ച് സമയം നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് ഒരു മൊബൈൽ ഗെയിമിംഗ് ആപ്പ് പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു ആപ്പിൻ്റെ പേരെന്താന്ന് വെച്ചാൽ എൻ പി എൽ ഈ ആപ്പ് ഈ ആപ്പിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വിരാട് കോഹ്ലിയാണ് പിന്നെ ഇതിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഗെയിംസ് കളിക്കാൻ പറ്റും വെറുതെ ഗെയിം കളിക്കില്ല ഗെയിം കളിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഒരുപാട് ഗെയിമുകളുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ നമുക്കൊരു പത്ത് രൂപ ഒരു ബോണസ് പോയിന്റ് ബോണസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്ന നമ്മൾ കളിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ക്യാഷ് നമുക്ക് പേ ടി എം വഴി നമുക്ക് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ക്യാഷ് വിത്ത്രോ ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇതാ മൊബൈൽ നമ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കും നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഡൗൺലോഡിങ് ഓപ്ഷൻ വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ആവുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇത് ഇൻസ്റ്റോൾ ആക്കുക ഇൻസ്റ്റോൾ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുക അതിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റോൾ ആക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇതിലൊരുപാട് ഗെയിംസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിതിൽ ടെമ്പിൾ റണ്ണാണ് സെലക്ട് ചെയ്തത് അതിന് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ടെമ്പിൾ റണ്ണ് കളിക്കുക അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് കളിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര എത്ര രൂപയാണോ കിട്ടിയത് അത് ലാസ്റ്റ് ഇവിടെ സ്ക്രീനിൽ വരും അപ്പോൾ എനിക്ക് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിത് പേ ടി എം വഴിയാണ് എൻ്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ആക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു കാര്യം ചേർക്കാൻ വിട്ടു പോയതാണ് നമ്മളിതിൽ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർക്കാൻ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഇവിടെ വെച്ചാണ് ഓർത്തത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് മറന്നതാണ് സംസാരത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ അത് മറന്നുപോയി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ചേർക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പൗഡർ ആക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ അതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എല്ലാം ഒന്ന് ഈവൺ ആയിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഓവറായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ പൊറോട്ടയ്ക്ക് കുഴക്കുന്ന പോലെ നിന്ന് കുഴക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം നന്നായി കുഴച്ച് സോഫ്റ്റ് ആക്കില്ല വേണ്ടി ഇത്ര ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർക്കുന്ന കാരണം തന്നെ ന
അപ്പോൾ ഉമ്മ ഓരോന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ റോൾ ചെയ്ത് എല്ലാം സെറ്റാക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എല്ലാം ഇവിടെ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിത് ചുട്ട് എടുക്കേണ്ട പരിപാടിയാണ് അപ്പോൾ അതിന് ഓരോ ബോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ റോൾ ആക്കി വെച്ചത് ഓരോന്ന് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ കൈ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് പരത്തി കൊടുക്കുക എത്രത്തോളം വലുതാക്കുന്നോ പൊട്ടാണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ പൊട്ടി പോകാണ്ട് വേണം വലുതാ ഇതുപോലെ പരത്തിയെടുക്കാൻ കേട്ടോ എന്നിട്ട് നല്ല ചൂടായിട്ടുള്ള ഒരു തവയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇട്ടെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ആക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ അതിന് ശേഷം ഒരു അഞ്ച് ഒരു നാല് മിനിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ തിരിച്ചു മറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു കളർ വരും കേട്ടോ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മളതിനെടുത്തിട്ട് ഒരു മൂന്നെണ്ണം നാലെണ്ണം ഒക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ കൈ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് അടിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതേ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ നന്നായി കുഴച്ചുണ്ടാക്കില്ലേ അതിനെക്കാട്ടിലും ഒക്കെ നന്ന നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആകുമ്പോഴല്ലേ പൊറോട്ടയ്ക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് വരുള്ളൂ അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്നും എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് എന്നോട് ഫീഡ്ബാക്ക് പറയണം ഫോട്ടോസൊക്കെ അയച്ചു തരണം അപ്പോൾ ഉമ്മ അതവിടെ ബാക്കിയുള്ളത് കൂടെ ഇതുപോലെ പരത്തി ചുട്ടെടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ബീഫ് കറിയാണ് ഇതിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ബീഫ് വറുത്തരച്ചിട്ട് വെക്കില്ലേ അങ്ങനെ ബീഫ് കറി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചായ അവിടെ റെഡി ആവുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഉമ്മ അതിൽക്ക് ഒരു ചില്ലി ചിക്കൻ്റെ ചില്ലി ചിക്കൻ കൂടെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ചില്ലി ചിക്കൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ളൊരു ചില്ലി ചിക്കൻ ഇത് ഉമ്മാൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ മോന് ഫുഡ് കൊടുക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ പോയിട്ട് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഞാനത് എടുക്കാൻ കുറച്ച് വിട്ട് പോയി കേട്ടോ അതാണ് എനിക്ക് ഫുൾ റെസിപ്പി കിട്ടിയില്ല അപ്പം ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്ളോഗിൽ എന്നോട് കുറേ പേര് ഡ്രൈ ചില്ലി ചിക്കൻ്റെ ഒരു റെസിപ്പി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതുപോലെ കണ്ടിട്ട് അപ്പം ഞാൻ അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും നല്ല ലുക്കാണെങ്കിലും നല്ല ലുക്കാണ് കേട്ടോ ഇതിന് കാണാൻ നല്ലൊരു കളറൊക്കെ പക്ഷെ ഇത് ഭയങ്കര ഈസിയാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ വേറെ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പം ഞാനിതിൻ്റെ റെസിപ്പി എന്തായാലും ഇൻഷാല്ല ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം അതാ ചില്ലി ചിക്കനും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് യമ്മി ചില്ലി ചിക്കൻ നല്ല ചില്ലി നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പം ഞങ്ങൾ എല്ലാം റെഡി ആയി അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചായ കുടിക്കായിരുന്നു അപ്പോൾ മോനെ എണീറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അവന് ഉള്ള ഫുഡൊക്കെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ കൊടുത്തു പിന്നെ ഞങ്ങൾ കഴിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതേ പൊറോട്ട ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടെ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് കണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ നല്ല അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ പോവാണ് അപ്പോൾ പാചകമൊക്കെ ഒരു ഐ വി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വിസിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു പൊള്ളാച്ചിയിൽ അപ്പോൾ പാചകം പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് സ്ഥലം കാണാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാനും മോനും കയറിയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ഞാനൊരു ഫേസ് പാക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇതെനിക്ക് ഒരു കുട്ടി ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഗ്ലോ വിത്ത് അനി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ കുട്ടി അയച്ചു തന്നതാണ് കേട്ടോ ഒരു ഹോം മെയ്ഡ് സ്കിൻ കെയർ പ്രൊഡക്ട്സ് സെല്ല് ചെയ്യുന്നൊരു പേജാണ് അപ്പോൾ ആ കുട്ടി എനിക്ക് കുറച്ച് പ്രൊഡക്ട്സ് സെൻഡ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനിത് അപ്ലൈ ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മൾ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് അതായത് ഹോം മെയ്ഡ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ അവർ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് നല്ല അടിപൊളി ഫേസ് മാസ്ക്കാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ അത് നമുക്ക് വാട്ടറിലോ എന്തെല്ലാമെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പാലിലൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം പിന്നെ അതുപോലെ എനിക്ക് ഇത് ഗ്രോത്ത് ഓയിൽ ഒരു ഹെയർ ഗ്രോത്ത് ഓയിൽ ആയിരുന്നു ഇത് ഇത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു കേട്ടോ അതായത് നമുക്ക് താരൻ്റെ പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് കുറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഹെയർ ഗ്രോത്ത് നന്നായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ മുടി കൊഴിച്ചലും കുറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഓയിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ അതുപോലെ ഇതൊരു സ്ക്രബാണ് ലിപ
ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അങ്ങനെ കിടന്നു തുടങ്ങുക രാവിലെ എണീച്ച് ജസ്റ്റ് ഫേസ് വാഷ് ചെയ്താൽ മതി ഫേസ് വാഷ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മൾ ഫേസ് വാഷിന് പകരം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സോപ്പാണ് ഒരു ഗ്ലോ സോപ്പാണ് കേട്ടോ ഗ്ലോയിങ് സോപ്പാണ് ഇത് ഫേസ് വാഷിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം സൈഡ് എഫക്ട്സും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഫുൾ എന്താ പറയുക കംപ്ലീറ്റ്ലി നാച്ചുറൽ ആണ് അവർ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ നല്ല പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിതിൻ്റെ അവരുടെ പേജ് നെയിം ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ അതിൽ കയറിയിട്ട് അവർക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവരെ ഒന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇതേ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ബോർഡർ എത്താനായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്കുള്ള ഫുഡൊന്നും ഞങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ടില്ല പോകുന്ന വഴിക്ക് കഴിക്കാമെന്നൊക്കെയാണ് വിചാരിച്ചത് പക്ഷേ അവർ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവർ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരു ടൈം ഒരു മണി ആകുമ്പോഴത്തേന് എത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നേരെ ഭയങ്കര കുറച്ച് തിരക്കിൽ തന്നെയാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് മോനെ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ടു യു അതായത് നമ്മുടെ കേക്ക് ടേസ്റ്റ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഷോപ്പിൽ നിർത്തി അവന് എന്നിട്ട് പിന്നെ അതൊക്കെ അവന് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് സ്നാക്സൊക്കെ കഴിച്ചു ആ തേങ്ങ ഇത് ഇത് ഒരെണ്ണം എടുത്തോ ഇത് ഈ സാധനം അത് തേങ്ങ ബന്നുണ്ട് ഇവിടെ അതായത് പിന്നെ ഞങ്ങള് സ്നാക്സ് ഒക്കെ കഴിച്ച് പിന്നെ നേരെ അങ്ങോട്ട് പോവാണ് അപ്പൊ ഏകദേശം സ്ഥലം എത്താറായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതിന്റെ ഇടയിൽ മോനെ ഉറക്കാൻ വരുന്നുണ്ട് അവൻ ചെറുതായിട്ടൊന്നും ഉറങ്ങി എണീറ്റു അതിന്റെ ഇടയിൽ അപ്പൊ അവനുള്ള ഫുഡ് ഞങ്ങൾ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് അവന് ഞാൻ കൊടുത്തു അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എന്തായാലും തിരിച്ചു പോണ വഴിക്ക് കഴിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നേരെ ഫാക്ടറിയിലേക്കാണ് വന്നത് അപ്പൊ പാച്ചക്ക അതിന്റെ ഓഫീസിന്റെ അകത്തേക്ക് പോയി എന്നിട്ട് അവര് അവിടെ എന്തൊക്കെയോ സർവേ കാര്യം എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഞങ്ങളവിടെ ചുമ്മാ മോനെയിട്ട് ഭയങ്കര ബോറിങ് ആയിരുന്നു മോന് കാറിലിരുന്നിട്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി നടന്നു അപ്പം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫാക്ടറിയിൽ വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പ്രോസസ്സിങ്ങും കാര്യങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ അവരിങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞങ്ങളും ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നടന്ന് കണ്ടു നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് കയ ഇപ്പോൾ കൊക്ക ചകിരിയും ഇതൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് കയറുണ്ടാക്കുന്നതെന്നൊക്കെ കാണാൻ ഭയങ്കര രസമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ നല്ല ഞാൻ ഇതുവരെ അങ്ങനത്തെ ഇതൊന്നും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അവിടെ നടന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ അതൊക്കെ കണ്ട് പിന്നെ പച്ചക്കട കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങു ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു മൂന്നര നാല് മണി ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ നാല് മണി അഞ്ച് മണിയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത്രയും സമയം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞങ്ങൾ ഫുഡും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായില്ല അപ്പം ഇനി പോണ വഴിക്ക് കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരു ഹോട്ടല് നോക്കി നടക്കുമായിരുന്നു പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് അധികം ഹോട്ടലുകളും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല പോണ വഴിക്ക് ഒരു ടേസ്റ്റ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഹലാൽ ഫുഡ് കിട്ടുന്നതാന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ അപ്പം ജസ്റ്റ് അവിടെ കയറി ബേബിക്ക് മാംഗോ ഷേക്ക് വേണ പിന്നെ എന്നെ എന്തിനാ കഴിക്കണ വിശക്കുന്ന ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ ലേസ് പാപ്പ് കഴിക്കണ ഓക്കെ കേട്ടോ ചുറ്റുപാട് കൊണ്ടുപോയോ അപ്പൊ അവിടെ സാധാ നമ്മുടെ ചോറും കറികളും അങ്ങനെ ഒരു സെറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ ചപ്പാത്തി ബീഫ് കറി ചിക്കൻ അങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ച് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങള് ഏകദേശം ഓൾമോസ്റ്റ് കഴിയാറായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത്രയും സമയമായ കാരണം നമ്മളുള്ളതൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് കഴിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങി വിടുന്നു ഒരുവിധം വിഷപ്പൊക്കെ അടങ്ങി അങ്ങനെ പോകുന്ന വഴിക്ക് അവിടെ പല്ലിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ പ്രയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങള് എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് തന്നെയാണ് നേരെ പോകുന്നത് കേട്ടോ 
അപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു ഒൻപതര ഒക്കെ ആയിട്ടോ ഞങ്ങൾ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ലേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എത്തിയപ്പോൾ അപ്പോൾ നല്ല അവിടെ നിന്ന് കഴിച്ചെങ്കിലും പിന്നെ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ തന്നെ നല്ല വിശപ്പുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ മോൻ വന്നപ്പോൾ പിന്നെ ഭയങ്കര കളിയൊക്കെ ആയിരുന്നു പിന്നെ ഇവിടെ എൻ്റെ കുഞ്ഞിപ്പാൻ്റെ മക്കളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ വന്നിട്ട് കിച്ചണിൽ വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഉമ്മ നല്ല അട്ടിപ്പൊളി ബീഫ് ബിരിയാണിയും അതുപോലെ ചിക്കൻ നിറച്ചത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ അമ്മ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങൾ നല്ല വിശപ്പും ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ഫുഡൊന്നും അത്ര അങ്ങോട്ട് ഉച്ച മുതൽ അങ്ങോട്ട് റെഡി ആവാത്ത കാരണം ഭയങ്കര വിശപ്പായിരുന്നു പിന്നെ നല്ല സേമി പായസം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഉമ്മ പ്ലം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ പാക്ക് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഉമ്മ പിന്നെ മക്കൾ ഭയങ്കര കളിയായിരുന്നു കുറച്ച് നേരം പിന്നെ കുറേ നേരം സംസാരിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ സമയം പോയി അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഉമ്മ ഉമ്മ അങ്ങനെ അത്യാവശ്യം ക്രാഫ്റ്റൊക്കെ ചെയ്യും കേട്ടോ അതായത് ഇതുപോലെ ചവിട്ടി കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ കുറേ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ ഉമ്മ ഉണ്ടാക്കിയ ചവിട്ടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു തരുന്നു ഞാൻ ഓൾറെഡി ഉമ്മ ഇതുപോലെ നല്ല ഒരു പോം പോം മാറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാനതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഓൾറെഡി പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിവിടെ മുകളിൽ ഐ കാർഡ്സിൽ വരും നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടു നോക്കോട്ടോ നല്ല ഈസി ആയിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഉപ്പയൊക്കെ വന്നപ്പോൾ ഉപ്പ വന്നു ഉപ്പ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഉപ്പ വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ ഇരുന്നിട്ട് ഫുഡ് കഴിച്ചു പിന്നെ മോനും ഫുഡൊക്കെ കൊടുത്ത് അവനും യാത്ര ചെയ്ത കാരണം ഉറക്കൊന്നും ശരിയായിട്ടുണ്ടായില്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കും നല്ല ക്ഷീണം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വേഗം പോയിട്ട് കിടന്നുറങ്ങി അപ്പോൾ നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അതിലേക്കും ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബൈ ബ